Velkommen til Kemisk Kemi. I dag skal du lære at afstemme kemiske reaktionsskemaer. Der er selvfølgelig nogle regler, når man skal afstemme kemiske reaktionsskemaer. Den første er, at der skal være lige meget af alting på begge sider af reaktionsbilen. Det gælder både atomer og ladning. Regel nummer to siger, at man godt må ændre på koefficienterne. Det er de store tal, der står foran formlerne. Men man må ikke ændre på de små, sænkede tal inde i formlerne. Hvis der fx er 3 H2O, så er 3-tallet en koefficient, og et lille sænket total inde i formlen betyder, at et vandmolekyle består af to hydrogenatomer og et oxygenatom. 3-tallet foran handler om hele formlen, så 3 H2O det består altså af 6 hydrogenatomer og 3 oxygenatomer. Hvis man havde ændret på det lille sænkede tal inde i formlen, ville man have fået noget, der var helt anderledes end vand, og det må man ikke. De første fire reaktionsskemaer, du kan se, de bliver sværere og sværere. Den første er ret nem. Ammoniakstoffer og saltsyre reagerer, og den er ammonioner og klorioner. Den er afstemt allerede. Du skal ikke gøre noget. Du kan se, at der er et blåt nitrogenatom og et grønt kloratom og fire hvide hydrogenatomer på begge sider af reaktionsbilen, så den er afstemt. Det næste er ikke helt afstemt. Der er to hydrogenatomer og to jodatomer på reaktantsiden, men der er kun et af hvert på produktsiden. Det problem løser man nemt ved at sætte to tal foran HI på produktsiden, så er der to hydrogener og to jodatomer på begge sider af bilen. Når dihydrogen og dioxygen reagerer med hinanden, dannes der vand. Der er to hydrogenatomer og to oxygenatomer på reaktantsiden, men der er to hydrogenatomer og kun et oxygenatom på produktsiden. Det problem kan du løse ved at sætte et total for en vandmolekyl i Vupti, så har du to oxygenatomer på begge sider af bilen. Desværre ødelægger du, at der er lige mange hydrogenatomer på hver side, fordi nu er der fire hydrogenatomer på produktsiden. Så skal der også være lidt på reaktantsiden, og det klarer vi ved et total for en dihydrogen. Men det bliver værre endnu. Når metanol forbrændes, reagerer det med dioxygen, og der dannes carbon dioxid og vand. Det er jo et svært reaktionsskema at afstemme. Det nemmeste grundstof at kigge på, det er carbon. Der er kun et atom på reaktantsiden og et på produktsiden, så det passer allerede fint nok. Det næsten nemmeste at kigge på, det er hydrogen, fordi det findes kun i én reaktant, nemlig metanol, og i ét produkt, det er vand. Så den er til at holde ud. Der er fire hydrogenatomer på reaktantsiden og to på produktsiden, så vi sætter to tal for en vandmolekyle. Så er der fire hydrogenatomer på begge sider. Så skal vi til oxygenatomer. Ja, der er jo tre på reaktantsiden. En fra metanol og to fra dioxygen. Der er fire på produktsiden. To i karbondioxid og to i vand. Det er noget skidt, fordi så skal vi bruge halvandet dioxygenmolekyle for at dække op med fire atomer på begge sider. Men det kan man ikke rigtigt. Så vi bliver nødt til at gange det hele igen med to. Så skal vi have ikke halvandet, men tre dioxygenmolekyler. Okay. Og så bliver vi nødt til også at tage dobbelt op af metanol 2, metanolmolekyler. Så bliver vi også nødt til at sætte to for en karbondioxid, og så skal to vandmolekyler også fordobles til fire vandmolekyler. Sådan. Nu passer det. Der er to sorte karbonatomer på begge sider. Der er otte hvide hydrogenatomer på begge sider, og der er otte røde oxygenatomer på begge sider. Nu er den afstemt. Vi slutter lige af med to lidt nemme reaktionsskemaer, som vil illustrere en lille detalje. Her bruger jeg parenteser. Når magnesium den er bundfaldt med hydroxidmoner, så dannes der magnesiumhydroxid. Og det får formel mg parentes uh parentes slut 2, fordi det lille sænke i total handler både om hydrogen og oxygen. Hvis vi ikke havde sat nogen parentes, så havde to celler kun handlet om hydrogen, og det dur ikke. Vi afstemmer reaktionsskemaet med et total for en uh minus. Så er der et magnesiumatom, to oxygenatomer, to hydrogenatomer på begge sider af reaktionsbilen, og ladningen er 0 på begge sider af reaktionsbilen, så den er fint afstemt. Det sidste reaktionsskema illustrerer ladning. Når sølvioner reagerer med metallisk kor, dannes der frit sølv og korioner. En i sætten vil vælge afstemt ud en sølv og en kor på begge sider af reaktionsbilen, men ladningen passer ikke. Der er en plusladning for stammen fra sølv på reaktantsiden, og to plusladninger fra kornolen på produktsiden, så den er ikke afstemt. Hmm. Det klarer vi ved at sætte et total for en sølvionen, så er ladningen i hvert fald afstemt. Men nu passer sølvatomerne ikke mere, så vi skal også sætte et total foran det metalliske sølv på produktsiden. Så er den afstemt.